كده فضلنا في جون 16 تاسك 6 اللي هو البرزنتيشن ونبقى خلصنا الامتحان كله دي بس البرزنتيشن فهنعملها بسرعه هنفتح البوربوينت نبص هو عايز ايه عايزنا نفتح الفايل ده في البوربوينت نعمل نيو سلايد سلايد فروم اوت لاين نشوف ال supporting files بتاعتنا فين نشوف اسم الفايل اللي هو عايزه ايه آه. نشوف اسم الفايل اللي هو عايزه j216.rtf تمام هو ده هنفتحه يقول لنا ان الفايل المفروض يبقى فيه خمسة سلايد اللي يعمل خمسة سلايد يعني آه هيبقى كده دول ستة هنعمل ده قط لانه فاضي بعد كده هنشوف احنا محتاجين نعمل ايه عايزنا نعمل ديزاين للماستر سلايد للماستر سلايد آه عايز السلايد بتاعتنا يبقى ليها كونسيستنت لي اوت اند فور Matting with the following features included in all slides. I need a company logo, Smena, and automatic slide number. I need to go here. I'm going to do view slide master. I will make the master view. That's kind of wrong. We have to go to the top. Let's go to the top. And see if we need to change it. The first thing is to put the company logo. J216 logo dot jpg. نعمل insert picture هو ده ممكن مثلا نحطه فوق على اليمين بعد كده عايزنا نعمل your name center number and candidate number ممكن نكتبه فوق text box ده النيم سنتر نمبر كانديت نمبر ممكن نصغر الفونت شوية عشان كده كبير يعني كده بالظبط حلو وأوتوماتيك سلايد نمبرينج دي احنا ما بنعتمدش على دول في أي حاجة يعني لو كمان عايز تشيلهم يبقى أحسن نعمل تاني انسرت تكست بوكس مثلا هنحطها على اليمين كده وهي واقفة يعني واحنا واقفين جوه الكرسر بيعمل كده هندوس تاني على انسرت ونشوف سلايد نمبر بحيث ان هو يبقى عامل كده تمام بعد كده هنرجع نتاكد ان الحد كده احنا تمام هنشوف الفيو بتاعنا نورمال المهم ان الماستر سلايد المنتس ما تبقاش عامله اوفرلابنج مع اي حاجه فالحد كده تمام ما فيش اي اوفرلابنج نبص بعد كده ممكن نعمل ايه تاني نتأكد ان كل التيتلز مثلا نفس الخط لو مش كده نظبطهم احنا تمام يبقى كده كله نفس الخط كده ما اظنش ان في حاجه تانيه ممكن نعملها في الماستر سلايد عايزنا نعمل تو وايز نكتب له تو وايز ازاي بنعمل في جنايز للسبام ميل سلايد 4 هنقف هنا في السلايد ونكتب هنبص على الميثود اللي ممكن نعمل بيها ايدنتيفاينج للسبام ايميلز اي حاجه من دول مثلا انا هكتب انكريت جرامر سبيلنج وهكتب سسبيشس اتاتشمنت اي حاجه من دول انت المفروض تفكر فيها عادي مش شرط تحفظ كلام لان انت مش هتعرف هو هيبقى عايزك تكتب له ايه في البراكتيكال من الثيري بس المفروض تبقى انت بتفكر يعني هو الايفالويشن صعب انك تعرف تشوف هو هيجيبه ايه فعشان كده انت المفروض تبقى عارف المنهج كويس وتفكر فيه مثلا هو انكوريكت جامج او سسبيشس او سسبيشس اتاتشمنت
هنبص بعدها هو عايز ايه سلايد 5 with the title method to help prevent spam incomplete هنعمل نفس الكلام هنشوف في سلايد 5 ممكن نكتب ايه اي حاجه برضو من دول ممكن انا مثلا سيف سندرز ليست دي كويسه وما نحطش دو نوت كليك لينكس انا شايف ان هم اسهل اثنين ممكن نعملهم نبص على هو عايز ايه تاني ده ايفيدنس عايز نعمل ايفالويشن للبرزنتيشن بتاعتنا برضه نفس الكلام هنشوف هو كاتب ايه ونفكر احنا مش بنحفظ اي حاجة في الايفالويشن علشان مش هنعرف هو هيعمل لنا ايفالويشن في ايه فاحنا بس دلوقتي بنبص على الافكار اللي هو جايبها آه وبعد كده هنشوف بقى احنا مثلا فهمنا منها ايه او عايزين احنا نزود ايه نقلل ايه كده لان مفيش حاجة هتتكرر مرتين دول ال reasons اللي هو كاتبها appropriate slide layout consistent layout master slide appropriate formatting layout applied not too many words per slide هنكتب اللي احنا عايزينه فيهم مثلا اول اتنين في ال evidence document بس بدل ما نعمل بالطريقة دي ممكن نعمل كده ونكتبهم في ليست هيبقى شكلهم أحسن مثلا بولتد ليست بس نعمل print slides اه الأول هنعمل spell check و proofread هنيجي هنا review نفس الكلام spelling ده اسم فهنعمل ignore all جرامر هنغيرها انا كاتبها غلط اتاتشمنتس برضو كاتبها غلط بس كده آه كده احنا خلاص خلصنا البرزنتيشن ناقص ان احنا نعمل برنت اوت هنعمل سيف انت هنحطها مع السبورتنج فايلز بتاعتنا طبعا اللي هي دي سيف فايل بعد كده عايزين نعمل print representation to slides في كل page دي بنعملها ازاي file print في ال page slides دي هنخليها to slides بس كده ونعمل print وتمام بس دي غلط عايزين نخلي لونها اسود زي باقي ال presentation هو مقالش ان احنا نغير لا آه تمام كده هنعمل كلوز بعد كده هنعمل برينتنج لل evidence document برضو بنفس الطريقة آه بس أحسن في الامتحان لما تيجي وأنت بتشتغل في ال evidence document ما تسيبهاش كلها للآخر وتعمل برينت أنت كل evidence تعمله تعمله برينت على طول يعني خلصت evidence 1 تعمله برينت خلصت 2 تعمل برينت خلصت 3 تعمل برينت وفي الآخر لو عندك وقت ممكن تطبعهم كلهم تاني على بعض علشان زي تبقى زي التأكيد بس علشان لو زنقت في الآخر هتبقى مشكلة انك ممكن ما تلحقش مثلا لو لقيت غلطة في الـ evidence في حاجة معينة آه تلحق تغيرها او كده لو زنقت في الوقت وكمان لما تراجع كله مع بعض وغير ما تراجع واحدة واحدة فطبعا ما تراجع واحدة واحدة احسن تمام ده كان جون 16 2 variant 1 وتمام كده ده كده الامتحان كله